Hi friends, in this video, we will see the voltage regulation of a transformer. So, we will see this video in this video. So, we already know that in the transformer analysis, we will calculate the voltage regulation next to the transformer efficiency. So, we will see many of the most important parts. So, we will see the voltage regulation of a transformer analysis. So, actually, we will see the definition of the voltage regulation of a transformer. Next to expression aim untuk ni, and the expression ane mana kiri mathematical ga, elah mana kiri ya expression rawatan jadu untuk ni, ana visi yang guru ini mana um, so ini video log clear ga, cuma boten um, okay, so first mana um definition tu jam, so kalau definition choose net lah itu, so voltage regulation is defined as the change in the voltage magnitude, okay, ante kalau di ni kau point ini ante voltage ka value ane di change out untuk ni, okay, the change in the voltage magnitude between the sending end voltage and the sending end voltage and the primary side next to the receiving end voltage and the load side so we can define the system from no load to full load voltage regulation is defined as the change in the voltage magnitude between the sending end voltage and the receiving end voltage of a system from no load to the full load and for example we can define the equivalent transformer circuit diagram so we can define the primary side so number of turns under them next ticker on primary side law apply just no voltage and I'm gonna give V1 any pick R1 next ticker on the X1 so secondary side one again number of turns next door so secondary side one on a practical transformer I think I'm gonna cut it and so resistance one key kind of going to the next door so reactants would I'm gonna keep present to I you do not want okay so you can make a secondary side on a 20 voltage V2 on a primary side one apply just no voltage on a V1 on a next ticker on a key so, we have the primary and secondary side of the number of turns N1 and N2 and we will represent the number of turns actually. Okay, so here we have the voltage regulation is defined as the change in the voltage magnitude. Okay, change in the voltage magnitude is the change in the voltage magnitude. Okay, change in the voltage magnitude is the change in the voltage magnitude and the voltage of the value is the change out to the echo down there. चुनाडे between the sending end voltage and the receiving end voltage of a system अंतर नडो। तो between the sending end voltage and receiving end voltage अंतर तो में इंटेंट है। तो मानो primary side हो मानो apply जिस तरह voltage हो V1 की next secondary side हो मानो कोस्टन नडो वन्टी voltage हो मानो की तो इकड़न नडो वन्टी voltage V2 की मध्यलो जरूर तो नडो वन्टी story आना मार्टी जानता। Okay, so voltage regulation is defined as the change in the voltage magnitude अंतर voltage value change हो तुम दी between sending end and receiving end voltage of a system so if you do that from no load to the full load and you have to make it okay no load on a pro ok laga no load alone and see one of the load apply just a gonna go up to the laga on to the and a main you can run two dollars at one point and and a load alone up to system your car voltage on a the ok allowed to the and no load alone up to one of the system your voltage and a ok allowed to the property no load on a full load key one and choose not like there so voltage value on a change out to the account and account again to sending and do sending and decide when she is receiving and again between one and one 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 okay so you put my target in that day you voltage regulation on a the yellow calculate just are on the market a point on what okay so my looks are no we could a definition define yes and I'm a look at me go I'm a look at me are the news from the gun car when I go so voltage regulation concept on a channel simple I put them on okay so today voltage regulation is defined as the change in the voltage magnitude between the sending end voltage and the receiving end voltage of a system from no load to the full load is called as voltage regulation okay now so illa manaki definition as a under under in the next to get cut up i'm actually got a voltage regulation concept on a man i'm yet could analyze this them okay and the juice they're gonna come so my first point already it is commonly used in the power engineering to describe percentage voltage difference between no load to full load voltages in distribution systems are distribution lines next to transmission lines as well as transformers okay so normal one again don't have transmission system law one of power generating station on day load centers came on energy in a three-phase system will transfer just enough to do so I'm gonna voltage you got percentage allow difference into the ante sending inside key receiving inside key voltage value on a lot change out to the next to distribution systems load a voltage value on a lot change out to the transmission systems load a old transmission system low and distribution system low a lot change out to the next to transformer load a primary side no chee secondary side key to say gonna call you voltage of a difference and a yellow one to the under one clear that so 
తెలుసుకోవచ్చు సో అందుకోసం అనే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లో అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో కూడా సో ఈ త్రీ మనం ఈ త్రీ సిస్టమ్స్ లో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో సో ఈ వోల్టేజ్ యొక్క రెగ్యులేషన్ మనం ఎనాలైజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నౌ కమింగ్ టు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్ ప్రకారం చూస్తే కనుక చూడండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ వీ టూ డివైడెడ్ బై వీ టూ అని మనకి ఇక్కడ సో త్రీ టర్మ్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఎలా రాస్తున్నాం అంటే చూడండి ఈ ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మీకు కనుక క్లియర్ గా అర్థమైతే కనుక ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే ఒకసారి చూడండి మనకి నార్మల్ గా సిస్టమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకి టూ కండిషన్స్ లో మనం మనం కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకటి ఏంటంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గా మనం సో రెండు తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఖచ్చితంగా మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనకి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఆర్ టూ అనుకుంటున్నాం ఇది ఎక్స్ టూ అనుకుంటున్నాం ఇది ఆర్ వన్ అని ఇది ఎక్స్ వన్ అనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ప్రైమరీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెకండరీ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అనుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ టూ అన్నాం ఈ టూ అంటే అర్థం ఏంటంటే సిస్టమ్ లో లోడ్ లేనప్పుడు అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి మనం లోడ్ అప్లై చేయలేదు అనుకోండి లోడ్ అప్లై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇక్కడ మీకు అర్థం అయ్యేలాగా నేను ఇక్కడ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లోడ్ అనేది లేదు ఓకే సో లోడ్ లేదు లోడ్ అనేది లేదు అని అంటే అర్థం ఏంటి మనకు సిస్టమ్ అనేది మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ లో లోడ్ అనేది లేదు అని అంటే మనకి సెకండరీ సైడ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సెకండరీ సెకండ్ సైడ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ మనకి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రకారం సో ఇక్కడ ఈ టూ అనేటువంటి ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయితే సెకండరీ సైడ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేయకపోతే డైరెక్ట్ గా మనకు ఈ ఈ టూ అనేది డైరెక్ట్ గా ఈ ఓపెన్ టర్మినల్స్ కి క్రాస్ లో అప్లై అవుతుంది అంటే అప్పియర్ అవుతుంది అనమాట వస్తుంది అనమాట కాబట్టి సెకండరీ సైడ్ ఉన్నటువంటి సో వోల్టేజ్ ని మనం వీ టూ అని నేమ్ ఇస్తే గనక ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ అని మనం రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి కరెంట్ జీరో అవుతుందేమో కానీ వోల్టేజ్ అయితే మాక్సిమం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సెకండరీ సైడ్ మనం ఇలా లోడ్ ని కనెక్ట్ చేయలేదో ఆ టైమ్ లో మనకు సెకండరీ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూ అనేది ఎంత అంటే సో ఇక్కడ ఎంత ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందో సేమ్ అదే ఈఎంఎఫ్ మనకి ఈ ఓపెన్ టర్మ్ ఎక్రాస్ లో మనకి అప్పియర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ లో మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే V2 is equal to E2 టూ అని మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు సో అందుకోసం అనే మన డెఫి మన ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈ టూ ని మనం నో లోడ్ అని నో లోడ్ వోల్టేజ్ అని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా లేదనంటే మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు యాక్చువల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ అండర్ నో లోడ్ ఓకే వీ టూ అండర్ నో లోడ్ నెక్స్ట్ వీ టూ అండర్ ఫుల్ లోడ్ ఓకే సో వీ టూ అండర్ నో లోడ్ డివైడెడ్ సారీ వీ టూ అండర్ నో లోడ్ మైనస్ వీ టూ అండర్ ఫుల్ లోడ్ డివైడెడ్ బై సో వీ టూ అండర్ ఫుల్ లోడ్ సో ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే నో లోడ్ లో వీ టూ వాల్యూ అనేది ఈ టూ ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి సో ఈ పర్టికులర్ నో లోడ్ వోల్టేజ్ ప్లేస్ లో నేను ఈ టూ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఈ టూ ని నేను ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశానంటే మనం ఈ ఫార్ములా లో ఈ వీ టూ నో లోడ్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి వీ టూ ప్లేస్ లో ఈ టూ ని మనం ఈజీగా మనం ఇలా ప్లేస్ సారీ ప్లేస్ చేయచ్చు కాబట్టి సో వీ టూ బదులు నేను ఈ టూ ని ప్లేస్ చేశాను అందుకోసం అనే ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా లో ఈ టూ అనేది మనకి నో లోడ్ వోల్టేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీ టూ అనేది ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి డెఫినేషన్ ప్రకారం మనకి ఏంది చేంజ్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫ్రమ్ నో లోడ్ వోల్టేజ్ టు ది ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ టూ అనేది నో లోడ్ వోల్టేజ్ అనుకుంటే వీ టూ అనేది మనకు ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ ఆ డెఫినేషన్ ప
మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అందుకోసం అనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఈ టూ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అసలు ఈ ఈ టూ యొక్క వాల్యూ అనేది ఎంత అన్నది మనం ఫస్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకేనా సో అందుకోసం అనే మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ అనేది మనకు ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో మనకి ఈ డయాగ్రామ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ డయాగ్రామ్ అనేది యాక్చువల్గా మనకి ఎలా వచ్చింది అన్న చూస్తే కనుక సో ఫస్ట్ నేను సర్క్యూల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తూ అందులో వచ్చేటటువంటి సెకండరీ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను రాసిన తర్వాత సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తూ అసలు ఈ డయాగ్రామ్ మనకి ఈ విక్టర్ డయాగ్రామ్ ఈ ఫేతర్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం అనేది క్లియర్ గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో అందుకోసం అనే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు కనుక క్లియర్ గా అర్థమైతే సో మనకి ఈజీగా ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ని మనం ఎలా మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎనలైజ్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే సో ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాన్సెప్ట్ లో ఎక్కడైనా మనకు కెపాసిటర్ అనేటటువంటి టర్మ్ మనకు ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వడం గానీ లేదనంటే ప్రజెన్స్ అవ్వడం గానీ మనకి ఎక్కడైనా కనిపించింది అంటే కెపాసిటర్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ అవ్వలేదు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ప్యూర్ గా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఓన్లీ ఒకటే ప్రజెంట్ అయి ప్రజెంట్ అవుతుందా లేకుంటే ఓన్లీ ఇండక్టెన్స్ ప్రజెంట్ అవుతుందా అంటే మనం ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ అవుతుందని లేదంటే ఓన్లీ రియాక్టెన్స్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమో ఈ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ఓకేనా ఈ రియాక్టెన్స్ అనేది ఏమో మనకు లీకేజ్ ఓకే ఈ రియాక్టెన్స్ అనేది ఏమో మనకు లీకేజ్ ఫ్లక్స్ వల్ల మనకు క్రియేట్ అవ అయినటువంటి సో ఎఫెక్ట్ అనమాట కాబట్టి ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే ఆర్ వన్ ఎక్స్ వన్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఆర్ టూ అండ్ ఎక్స్ టూ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఫస్ట్ మనం చూడండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఎప్పుడైతే మనం ఈ వి వన్ అనేది అప్లై చేస్తామో అప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది మనకి సిస్టమ్ లో అంటే ప్రైమరీ లో ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ టర్మ్స్ నుంచి ఫ్లో అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు సో ఎంఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవడం దాని వల్ల మనకు ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవడం ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ తో లింక్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సో ప్రైమరీ సైడ్ లో ఈఎంఎఫ్ ఈ వన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లక్స్ అనేది మనకు కోర్ నుండి ఫ్లో అవుతూ సెకండరీ సైడ్ లో మనకు ఉన్నటువంటి సెకండరీ వైన్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్ తో లింక్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ అంటే ఈఎంఎఫ్ సో ఈ టూ అనేటటువంటి ఈఎంఎఫ్ అనేది మనకు జనరేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి ఈ టూ అనేది ఏదైతుందో దాని వల్ల యాక్చువల్ గా అయితే మనకు కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది కానీ ఈ కరెంట్ అనేది సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతుందంటే ఒకవేళ మనం ఈ సెకండరీ సైడ్ లో లోడ్ ని గనక కనెక్ట్ చేస్తే గనక ఈ కరెంట్ అనేది క్లియర్ గా మనకి సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంటది కానీ లోడ్ కనెక్ట్ చేయకపోతే సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ అనేది మనకు ఎప్పుడు జీరో ఉంటుంది కాబట్టి లోడ్ లేనప్పుడు ఏమో మనకి జీరో అవుతుంది లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తేనేమో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ లెక్క ప్రకారం చూస్తే కనుక చూడండి ప్రైమరీ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి వి వన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఐ వన్ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ నుండి ఎక్స్ వన్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో కరెంట్ అనేది రెసిస్టెన్స్ నుంచి పోతే కనుక మనకి ఏం వస్తుంది ఐ వన్ ఆర్ వన్ అనేటటువంటి మనకు ఫస్ట్ డ్రాప్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే డ్రాప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కరెంట్ ఐ వన్ అనేది ఎక్స్ వన్ నుంచి ఫ్లో అయితే కనుక సో ఐ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అనేటటువంటి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లోనే మనకి రొటేట్ అవడం జరుగుతుంది అంటే తిరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రైమరీ సైడ్ నేను ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే కనుక ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రెసిస్టర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఐఆర్ వన్ ప్లస్ ఇండక్టివ్ రియాక్టర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డ్రాప్ ఐ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి ఈఎంఎఫ్ మనకి ఇక్కడ ఈ వన్ అని మనం ఇలా ప్రైమరీ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం రాయొచ్చు అనమాట ఓకేనా కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్ప
సెకండరీ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది చూడండి సో ఇంత ముందు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం సెకండరీ సైడ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి లోడ్ కనెక్ట్ చేయకపోతే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో మనకి కరెంట్ అనేది జీరో కాబట్టి సెకండరీ లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ వాల్యూ ఐ అనేది జీరో ఓకేనా సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ అని మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇది క్లియర్ అయింది బట్ ఒకవేళ మనం ఇలా లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో లోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాస్త మనకి క్లోజ్ పాత్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ ఏదైతే సారీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనరేట్ అయినటువంటి ఈ టూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈ టూ అనేది వి టూ కి ఈక్వల్ గా ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్ టూ ఉంది కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ వస్తుంది ఈ రియాక్టెన్స్ వల్ల కూడా మనకు వోల్టేజ్ డ్రాప్ వస్తుంది కాబట్టి టోటల్ గా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టోటల్ గా ఈ టూ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ వోల్స్ అనుకోండి ఈ ఈ టూ అనేది లోడ్ సైడ్ కి వెళ్లేసరికి అది మనకు లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ వోల్స్ అనేది అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అంటే సో లోడ్ కి ప్లస్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అంటే సెకండరీకి వైనింగ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రెండు వోల్టేజెస్ కి డిఫరెన్స్ చూస్తే కనుక మనకు రావడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే రెసిస్టర్ ప్రజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి సో కరెంట్ అనేది ఆ రెసిస్టర్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఐ టూ ఆ టూ డ్రాప్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ ఉంది సో కరెంట్ ఐ టూ అనేది ఎప్పుడైతే సో ఈ ఇండక్టివ్ రియాక్టన్స్ నుంచి ఇలా ఫ్లో అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మనకు ఐ టూ ఎక్స్ టూ డ్రాప్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ ఈ టూ అనేటటువంటి హండ్రెడ్ వోల్స్ నుంచి ఆల్రెడీ ఈ ఐ టూ ఆర్ టూ వల్ల నెక్స్ట్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ వల్ల సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది మనకు డ్రాప్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు ఈ టూ అనేది ఖచ్చితంగా అప్పుడు వి టూ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ టూ కి ఈక్వల్ గా ఉండదు ఓకేనా సో అందుకోసం అనే ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ ని రాస్తున్నప్పుడు ఎలా రాస్తున్నాం అంటే ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ సెకండరీ వోల్టేజ్ వి టూ అని రాస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈఎంఎఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ టూ అనేది మనకు సో ఖచ్చితంగా కావాలన్నమాట ఓకేనా సో మనం నార్మల్ గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఈ టూ ఈ ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు సో యాక్చువల్ గా ఫార్ములాలో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట బట్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ ఏదైతే వోల్టేజ్ సారీ ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో ఆ ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ ని డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ నేను రీప్లేస్ చేయొచ్చా అంటే నో నో అలా చేయడానికి పాసిబుల్ లేదు ఎందుకంటే ఈ ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదనమాట ఓకేనా సో మరి ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలండి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తో మనం ఒక డయాగ్రామ్ ని మనం డ్రా చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తో మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే కనుక మనకు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు ఇలా రావడం జరుగుతుంది సార్ ఎందుకు సార్ మనం లాగింగ్ అని తీసుకుంటున్నాం లీడింగ్ అని తీసుకోవచ్చు కదా అని మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో లీడింగ్ అని తీసుకోవచ్చు కదా అని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కానీ చూడండి మనకి నార్మల్ గా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మెషిన్ అనేది కెపాసిటీ కెపాసిటీ లోడ్ కి మనకి మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ మోస్ట్లీ కెపాసిటీ లోడ్స్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మనకి మెషిన్ లో ఒక ఒక వైండింగ్ మనం ఇలా కాయిల్స్ లాగా చుట్టామంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ మనకు ఇండక్టర్ కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మెషిన్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మెషిన్స్ అన్ని మనకు మనకి ఇండక్టివ్ లోడ్స్ నే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అందుకోసం అనే మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేటటువంటి సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ కోసం మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే మనకు ఉందో సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఏంటి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అయితే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ వి టూ సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకు యాక్చువల్ గా ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ సర్క్యూట్ నుంచి మనం రాయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఈ టూ యొక్క టోటల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకు రావాలి అంటే ఐ టూ ఆర్ టూ డ్రాప్ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ డ్రాప్ ప్లస్ లోడ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టోటల్ వోల్టేజ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ ఇండివిజువల్
డెల్టా అని నేమ్ ఇచ్చేసాం ఓకేనా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి అంటే సెకండరీ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ వి టూ కి ఆ సెకండరీ సైడ్ లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ ఇక్కడ ఐ టూ అనేది ఖచ్చితంగా లాగింగ్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ వి టూ అనేది మనకు కరెంట్ ఐ టూ కి లీడింగ్ లో అవుతుంది కాబట్టి సో వి టూ అనేది ఐ టూ కి లీడింగ్ అన్నా లేదా ఐ టూ అనేది వి టూ కి లాగింగ్ అన్నా రెండు సేమే ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐ టూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్చువల్ వోల్టేజ్ వి టూ కి లాగింగ్ లో ఉంది అందుకోసమనే ఇక్కడ మనకి కరెంట్ అనేది ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్ కంటే మనకి డౌన్ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ వి టూ కి కరెంట్ ఐ టూ కి ఎంత యాంగిల్ లాగ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీటా టూ అని ఒక నేను నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ పాయింట్ నుంచి అంటే ఓ పాయింట్ నుండి డి పాయింట్ వరకు మనం ఇ అని మనం నేమిస్తే గనక ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ టూ ని మనం అంటే మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే గనక అప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఈ టూ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ టర్మ్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఏంటి మనకు ఫస్ట్ వి టూ తీసుకోండి వి టూ అనేది మనకు ఈ సిస్టమ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి చూడండి సో ఈ ఓ నుంచి ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓ నుంచి ఏ వరకు చూస్తే గనక అది వి టూ ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా వి టూ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో వి టూ పార్ట్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు ఐ టూ ఆర్ టూ అనేటటువంటి టర్మ్ అనేది ఈ వి టూ క్యాడ్ అవ్వాలి ఓకే సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఐ టూ ఆర్ టూ అనేటటువంటి సో ఈ పర్టికులర్ డ్రాప్ ని నేను ఎండ్ అయినటువంటి ఈ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ అయినటువంటి పాయింట్ నుండి నేను ఇలా సమ యాంగిల్ తో నేను ఇలా దీన్ని డ్రా చేయడం జరిగింది ఎందుకు నేను ఇలా డ్రా చేయడం జరిగింది అంటే మనకు రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనేటటువంటి రిమైనింగ్ టర్మ్ ఉంది సో ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్ అనేది ఏంటి ఇండక్టెన్స్ ని లేదంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ టర్మ్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనేది రియాక్టెన్స్ సారీ రెసిస్టెన్స్ టర్మ్ ఐ టూ ఆర్ టూ కి ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్టీ డిగ్రీస్ లాగింగ్ లో ఉండాలి సో నైన్టీ డిగ్రీస్ అనేది లాగింగ్ లో ఉండాలి కాబట్టి చూడండి ఒకసారి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఐ టూ ఆర్ టూ సారీ ఐ టూ ఎక్స్ టూ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐ టూ ఆర్ టూ కి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సేమ్ ఇదే కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా సారీ ఇక్కడ డ్రా చేసినటువంటి ఈ లైన్ కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఐ టూ ఆర్ టూ అనేటటువంటి ఈ దానికి ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఐ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ ఓకే ఐ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ ఈ రెండు ప్లస్ వి టూ ఇప్పుడు చూడండి ఓ నుంచి ఓ నుంచి డి వరకు ఈ టూ అయితే గనక ఈ ఓ నుంచి ఈ వరకు ఈ రూట్ లో ఓకే ఈ రూట్ లో చూస్తే గనక వి టూ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ డ్రాప్ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ ఈ త్రీ టర్మ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ ని మనం ఇలా డ్రా చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో అందుకోసం మనం చూడండి వి టూ సారీ ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐ టూ ఆర్ టూ డ్రాప్ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ డ్రాప్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇన్కంప్లీట్ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఇన్కంప్లీట్ ఓకే సో యాక్చువల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి మనం యాక్చువల్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం కానీ మన ఫైనల్ కావాల్సింది ఏంటి యాక్చువల్ గా మనకు కావాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ అనేది ఏంటి మనకు ఈ టూ యొక్క ఫైనల్ ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనేటటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తోటి మనం యాక్చువల్ గా డ్రా చేసాం కానీ మనకు కావాల్సినటువంటి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ఈ టూ అనేటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి సో ఈ ఈ టూ అనేటటువంటి ఈక్వేషన్ కి మనం డ్రా చేసినటువంటి డయాగ్రామ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఏ అనేటటువంటి ఈ పాయింట్ నుండి ఒక ఈ పాయింట్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఈ టూ కి బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఈ ఏ పాయింట్ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ ఒక లైన్ ని నేను ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేశాను ఓకేనా పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ సి వరకు నేను సో ఇక్కడ ఈ లైన్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను ఓకేనా ఇది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఈ ఓ కి డి కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఓ కి సి కి మనకి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ కావాలి లేదంటే అవుతుంది అని చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సి ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డి కి నేను ఇలా కలిపేశాను అప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఇప్పుడు టాప్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టూ కి డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా సో డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండడం జరిగింది ఓకే బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐ టూ ఆర్ టూ డ్రాప్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ డ్రాప్ కూడా మనకు అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ
ఈ అన్న మనకి రెండు సేమే కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే జస్ట్ యాక్చువల్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తో నేను ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ డయాగ్రామ్ ని నేను బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేశానంటే జస్ట్ ఏ నుంచి సి వరకు లైన్ ఎక్స్పాండ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బీసీ వాల్యూ కి ఎగ్జాక్ట్ గా పార్లల్ గా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ నుంచి ఎఫ్ కి నేను ఇంకొక ఇంకొక లైన్ నేను డ్రా చేశాను నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే డ్రా చేశానో సి కి ఎఫ్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ బి కి ఈ కి కూడా మనకు డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఏమైందంటే ఫైనల్ గా ఉన్నటువంటి సో ఇవన్నీ మనం అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా వచ్చేటటువంటి మనకి డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే సో మనం ఫైనల్ గా ఇలా ఉండడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనం ఫైనల్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే మన టార్గెట్ ఈ టూ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇంత ముందుకు ఉన్నటువంటి డయా ఇంత ముందుకు ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ లో నేను కొత్త ఈక్వేషన్ రాయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత ముందుకు ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ సో ఈ ఈక్వేషన్ కి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ వి టూ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఓ నుంచి ఏ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ అంటే చూడండి ఐ టూ ఆర్ టూ అంటే ఏ బి అని తీసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఏ కి ఈ కి ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో మనకు కంప్లీట్ గా ఓ ని డిని బ్యాలెన్స్ చేసేటటువంటి ఈక్వేషన్ ఏముంది ఇప్పుడు ఓ నుంచి సి వరకు ఉన్నటువంటి లైన్ కాబట్టి ఓ ఏ అనేది వి టూ అయితే ఏబి అనేది మనకు డ్రాప్ ప్లస్ బిసి అనేటిది మనకి ఇంకో డ్రాప్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఈ టూ బదులు నేను డైరెక్ట్ గా ఓసి అని తీసుకున్నా కూడా మనకి తప్పేం కాదు అది ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఓడి లైన్ కి ఇక్కడ బాటమ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఓసి లైన్ బ్యాలెన్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట కాబట్టి ఈ టూ ప్లేస్ లో నేను ఓసి అని తీసుకుని సో ఓ ఏ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బిసి అని నేను ఇలా ఈక్వేషన్ నేను రాయడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ చూడండి సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ కూడా రాయడం జరిగింది చూడండి ఒకసారి సో ఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బిసి ఓకే మనం ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి న్యూ డయాగ్రామ్ నుంచి నేను ఇక్కడ ఈ డయా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఓఏ ఓఏ అనేటటువంటి ఆల్రెడీ ఓఏ అంటే ఎంత వి టూ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఏబి అనేది మనకు ఇక్కడ ఏఈ ఇంటూ కాస్ టీటాను ఇస్తుందని BC అంటే DE ఇంటు సైన్ టీటాని ఇక్కడ ఇస్తుందని మనం ఇలా రాసాం ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఏఈ అంటే ఇక్కడ ఐ టూ ఆర్ టూ అని డిఈ అంటే ఐ టూ ఎక్స్ టూ అని మనం ఇలా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఇవి ఎలా వచ్చాయి మనకు అనేది చూద్దాం ఓకేనా సో యాక్చువల్ గా ఇవి ఎలా వచ్చాయంటే చూడండి సో ఈ ఇది కనుక మీకు క్లియర్ గా తెలిస్తే మనకి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి సో ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ టూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీంట్లో చూడండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఐ టూ అనేది ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఐ టూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వి టూ కి టీటా టూ అనేటటువంటి యాంగిల్ తో లాగింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కూడా సేమ్ టీటా టూ ఏ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ ట్రాంగిల్ నేను ఏ బి ఈ అనేటటువంటి ఈ ట్రాంగిల్ తీసుకొని సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టీటా టూ అని తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ ఏ కి ఈ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డ్రాప్ ఎంత అంటే ఐ టూ ఆర్ టూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఐ టూ ఆర్ టూ అనేటటువంటి డ్రాప్ వల్లనే మనకు ఏమవుతుంది వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ టూ అనేటటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ ఐ టూ ఆర్ టూ డ్రాప్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతూ అలాగే ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనేటటువంటి డ్రాప్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతూ రావాలి సో ఈ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతూ వచ్చేటటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలంటే ఈ ట్రాంగిల్ ఏబిఈ అనేటటువంటి ఈ ట్రాంగిల్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా కాస్ టీటా టూ అని రాసాం అనుకోండి కాస్ టీటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి ఏబి ఓకే సో దిస్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఏబి డివైడెడ్ బై ఏఈ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ ఇంటూ కాస్ టీటా టూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఏఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డ్రాప్ ఎంత మనకు ఐ టూ ఆర్ టూ ఓకే ఇం
ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనేది ఎక్కడ ఉంది యాక్చువల్ గా ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనేది డి కి ఓకే ఇక్కడ డి కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కి మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి లైన్ అనేది మనకు ఈ ఐ టూ ఎక్స్ టూ డ్రాప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంది అనమాట కాబట్టి సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే కాస్ టీటా సరే ఇక్కడ టీటా అనే టీటా టూ ని నేను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో టీటా టూ ని ఇక్కడ తీసుకొని చూస్తే కనుక ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఈ టీటా టూ దగ్గర నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ టీటా నే అప్లై చేశాను అనుకోండి కాస్ టీటా అప్లై చేస్తే ఈ ఐ టూ ఆర్ టూ అనేది ఈ ఫార్ములాలో మనకు ఇంక్లూడ్ అవ్వదు ఓకేనా ఎందుకంటే కాస్ టీటా యొక్క ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే ఏమవుతుంది మనకు చూడండి డిఇ సారీ డిఎఫ్ ఓకే డిఎఫ్ అవుతుంది డిఎఫ్ కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డిఇ అనేటటువంటి టర్మ్ అనేది మనకి ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవ్వదు కాబట్టి నేను ఈ కాస్ టీటా బదులు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ టీటా అని రాశాను అనుకోండి సో సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా ప్రకారం ఏంటి మనకు దీని దీని ప్రకారం చూసి మనకి ఏమొస్తుంది సో ఆ ఎదుటి భుజం ఓకేనా మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు కదా సైన్ టీటా అంటే సైన్ టీటా ఇది ఈక్వల్ టు ఎదుటి భుజం బై కర్ణం అన్నాడు ఓకేనా ఎదుటి భుజం అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు ఈఎఫ్ఏ కదా అంటే ఎదుటి భుజం అంటే తెలుసు కదా ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై హైపోర్టినియస్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఈ లెక్క ప్రకారం సైన్ టీటా అని మనం ఇక్కడ మనం రాస్తే కనుక ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది ఈఎఫ్ డివైడెడ్ బై హైపోర్టినియస్ అంటే కర్ణం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కర్ణం అంటే డి అండ్ ఈ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి చూస్తే కనుక సైన్ టీటా టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఓకే ఈఎఫ్ డివైడెడ్ బై టీఈ ఓకే డికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎంత అంటే ఐ టూ ఎక్స్ టూ అనమాట ఓకే ఐ టూ ఎక్స్ టూ ఇప్పుడు ఈ ఈఎఫ్ అన్నా చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈఎఫ్ ఈఎఫ్ అన్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిసి అన్న రెండు సేమే కదా చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఈ బి నుంచి సి వరకు కూడా అంత డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈఎఫ్ బదులు నేను బిసి అని ప్లే చేసినా కూడా అది మనకు తప్పేం కాదనమాట కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈఎఫ్ బదులు నేను బిసి ని సబ్స్టూట్ చేస్తూ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐ టూ ఎక్స్ టూ నేను ఇలా రాసేస్తే సో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుందంటే బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ సైన్ టీటా టూ అనేటటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బిసి ఎక్స్ప్రెషన్ లో నేను సబ్స్క్రూడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రకారం ఏమొస్తుంది మనకి లెక్క ప్రకారం సైన్ టీటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే సైన్ టీటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి డివైడెడ్ బై డి అని రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఇ ఇంటూ సైన్ టీటా టూ సో డిఇ అంటే వాల్యూ అంతా మనకు ఐ టూ ఎక్స్ టూ కాబట్టి సో డైరెక్ట్ గా సబ్స్టూడ్ చేస్తూ రిమైనింగ్ వాల్యూ బిసి అని నేను ఇలా రాయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఓఏ అంటేనేమో వి టూ ఏబి అంటేనేమో ఐ టూ ఆ టూ కాస్ట్ టీటా టూ బిసి అంటేనేమో ఐ టూ ఎక్స్ టూ సైన్ టీటా టూ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫస్ట్ వన్ ఈ సెకండ్ వన్ ఈ థర్డ్ వన్ ఇవన్నిటిని తీసుకెళ్లి నేను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నేను సబ్స్టూడ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు అంటే ఇలా అయిపోతుంది ఓకే చూడండి ఈ టూ అంటే మనకు ఓసీఏ కదా ఓకే అంటే మనకు ఇంత ముందుకు ఉన్నట్టు ఓడి ఈక్వల్ గా మనకు ఓసీ ని లైన్ డ్రా చేసాం కాబట్టి ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ ఓఏ అంటే మనకు వి టూ అనే వాల్యూ ఏబి అంటేనేమో మనకు ఐ టూ ఆర్ టూ కాస్ టీటా టూ మనం ఇప్పుడు డిలైవ్ చేసాం కదా దాని లెక్క ప్రకారం బిసి అంటేనేమో సో ఐ టూ ఎక్స్ టూ సైన్ టీటా టూ సో ఈ ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ త్రీ ని మనం ఫార్ములా లో సబ్స్టూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే ఇది అనమాట ఓకే సో ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ కాస్ టీటా టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ సైన్ టీటా టూ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనకి ఫైనల్ గా ఈ టూ ని రిపేర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అంటే పర్సంటేజ్ విఆర్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ వి టూ డివైడెడ్ బై వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వి టూ లో ఈ టూ లో ఈ ఫార్ములా సబ్స్టూడ్ అయ్యండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు చూడండి వి టూ ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ కాస్ టీటా టూ ప్లస్ ఐ టూ ఎక్స్ టూ సైన్ టీటా టూ మళ్ళీ పైన మనకి మైనస్ వి టూ అనేది ఉంది చూడండి మైనస్ వి టూ డివైడెడ్ బై వి టూ సో ఇక్కడ ప్లస్ వి టూ ఇక్కడ మైనస్ వి టూ రెండు మనకి ఇలా క్యాన్సల్ చేస్తే ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే సో ఇలా వస్తుంది అనమాట చూడండి సో ఇక్కడ ఐ టూ ఆర్ టూ కాస్ టీటా టూ 
మరి సైన్ టీటా ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని క్యాలకులేట్ చేయాలంటే కనుక మనకి సైన్ టీటా వాల్యూ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు కాబట్టి సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి టీటా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఇది టీటా వస్తుంది సో ఈ టీటా వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఈ టీటా దగ్గర చేస్తే సైన్ టీటా చేస్తే యూల్ గెట్ సారీ సైన్ టీటా చేస్తే యూల్ గెట్ యూల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ సైన్ టీటా అనమాట సో ఈ సైన్ టీటా వాల్యూ ఇలా క్యాలకులేట్ చేయండి ఈ కాస్ టీటా వాల్యూ ని ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లో ఇస్తారు అండ్ వీ టూ వాల్యూ అనేది మనకు రేషియో ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ అనేది ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అనేది ఖచ్చితంగా మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సో టూ ట్వంటీ అని చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి మనకు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ అంటే వి వన్ బై వి టూ అని అర్థం సో వి వన్ బై వి టూ అంటే మనకు వన్ బై కే సో దీని నుండి మనం కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వి టూ బై వి వన్ రాస్తే వి టూ అంటే ఎంత ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై వి వన్ అంటే ఎంత టూ టూ డబల్ టూ డబల్ జీరో అనమాట కాబట్టి ఈ వి టూ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా టూ ట్వంటీ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టూట్ చేశారు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా మనం పర్సంటేజ్ ఓల్డ్ రెగ్యులేషన్ ని క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇలా మనం పర్సంటేజ్ ఓల్డ్ రెగ్యులేషన్ ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఓల్డ్ రెగ్యులేషన్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకు అసలు యాక్చువల్ ఎలా వస్తుంది అన్నది చూస్తే కనుక సో ఇది మనకి స్టోరీ అనమాట ఓకే అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కవర్ చేసేలాగే ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ కనుక మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతే పర్సంటేజ్ ఓల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మీద ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా అనలైజ్ చేస్తూ సొల్యూషన్ ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు ఇచ్చిన డేటాలో అసలు ఏమేమి ఇచ్చారు అండ్ ఏమి మనం కనుక్కోవాలి అండ్ ఫైనల్ గా మనం పర్సంటేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి అన్నది చూడాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా ఫస్ట్ చూడండి క్వశ్చన్ చదవండి ఫస్ట్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వైడింగ్స్ ఆఫ్ ఏ ఫార్టీ కేవీఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఓల్డ్స్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యావింగ్ ఆర్ హ్యావ్ రెసిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ టెన్ ఓమ్స్ అండ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఓమ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ద లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిఫర్డ్ టు ద ప్రైమరీ సైడ్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ ఓమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వెన్ సప్లైంగ్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఎట్ ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాగింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాలో మనకి సారీ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో డేటా ఇచ్చి ఏమి ఏమిచ్చారంటే చూడండి ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఓకే సో ఫార్టీ కేవీఏ అంటే మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పవర్ రేటింగ్ అనమాట ఓకే సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ కేవీఏ సో ఫార్ములా ఏంటి మనకు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇన్ టు ఐ సో ఒకవేళ మనం దీన్ని పి వన్ అని అనుకుంటే కనుక సో ఫార్టీ కేవీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ఐ వన్ అవుతుంది ఒకవేళ పి టూ అనుకుంటే కనుక ఫార్టీ కేవీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఐ టూ అవుతుంది ఓకే ఇది మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి గివెన్ డేటా రెండోది ఏంటి అని అంటే సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్ సారీ ఇక్కడ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ అని మనకు వోల్టేజ్ యొక్క రేషియో ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మనకి ఇక్కడ వి వన్ డివైడెడ్ బై వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ అని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మనకు ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ప్రాబ్లమ్ సారీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఫార్ములా ప్రకారం కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ డివైడెడ్ బై వి వన్ ఉంది కాబట్టి వి టూ అంటే ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై వి వన్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్ డేటా కంప్లీట్ నెక్స్ట్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ టెన్ ఓమ్స్ అండ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అంటే మనకి ఇక్కడ టెన్ ఆర్ టెన్ ఏమో ఆర్ వన్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ టెన్ ఓమ్స్ అవుతుంది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా సెకండ్ నెక్స్ట్ ద లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిఫర్డ్ టు ద ప్రైమరీ సైడ్ ఓకే చూడండి లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిఫర్డ్ టు ద ప్రైమరీ సైడ్ అని అన్నారంటే అది ఖచ్చితంగా ఎక్స్ జీరో వన్ వాల్యూ అవుతుంది
ఆర్ వన్ ఆర్ టూ వాల్యూ ఇచ్చారు ఎక్స్ జీరో వాల్యూ ఇచ్చారు కాస్ట్ డీటా ఇచ్చారు సో క్యాలకులేట్ చేయమని చెప్తున్నారు ఏంటంటే పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ క్యాలకులేట్ చేయమని చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనకి పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ క్యాలకులేట్ చేయమని చెప్పడం క్లియర్ బట్ ప్రైమరీ సైడ్ ఆ సెకండరీ సైడ్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు అదేంటంటే లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిఫర్డ్ టు ది ప్రైమరీ సైడ్ అని అన్నారంటే మనం పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ప్రైమరీ సైడ్ క్యాలకులేట్ చేయాలని దాని మీనింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటా క్లియర్ అయిపోయింది పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ప్రైమరీ సైడ్ క్యాలకులేట్ చేయడం క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి అసలు పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అన్నది చూడాలి ఓకే సో పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏముంటుంది అంటే యాక్చువల్ గా ఐ ఇన్ టు ఆర్ ప్లస్ సారీ ఐ ఇన్ టు ఆర్ కాస్టీటా ఓకే సో ఐ ఇన్ టు ఆర్ కాస్టీటా ఎస్ సో ఐ ఇన్ టు ఆర్ కాస్టీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i into x sin theta divided by v2 into 100 అని మనకి ఫార్ములా ఇలా ఉండడం జరిగింది సో i into r into cos theta plus or minus i into x into sin theta divided by v2 అని మనకి ఫార్ములా ఉంది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫార్ములా లో ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా ప్రైమరీ సైడ్ కి అప్లై అవుతుందా లేదంటే సెకండరీ సైడ్ కి అప్లై అవుతుందా అన్నది ఒక డౌట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని కూడా జరిగింది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే ఇలా కాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది రెండు డౌట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మనకి పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమరీ అన్నాడు కాబట్టి ప్రైమరీ కరెంట్ ఐ వన్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సైడ్ కాబట్టి ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ జీరో వన్ ఇంటూ కాస్టీటా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సైడ్ కాబట్టి ఐ వన్ ఎక్స్ జీరో వన్ సైన్ తీటా ఓల్డ్ డివైడెడ్ బై వి టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ అన్నారు కాబట్టి ఐ వన్ ఆర్ జీరో వన్ కాస్ట్ టీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ వన్ ఎక్స్ జీరో వన్ సైన్ టీటా డివైడెడ్ బై వీ టూ అని చేస్తాం ఒకవేళ మనకి సెకండరీ సైడ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మనకి సెకండరీ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ జీరో టూ ప్లస్ ఆర్ సారీ ఐ టూ ఆర్ జీరో టూ కాస్ టీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ టూ ఎక్స్ జీరో టూ సైన్ టీటా డివైడెడ్ బై వీ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని మనం ఇలా రాయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ క్లియర్ బట్ ఇక్కడ మనకు ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్లస్ అనేది ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ కి ఓకే ప్లస్ అనేది మనం ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ కి యూజ్ చేయాలి మైనస్ అనేది మనం లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి యూజ్ చేయాలి ఓకే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేయాలి కానీ మన ప్రాబ్లమ్ లో ల్యాగింగ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాగింగ్ అన్నారు కాబట్టి సో ప్లస్ యూజ్ చేయాలి ఒకటి ప్లస్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సైడ్ పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కాబట్టి సో మనం యూజ్ చేయాల్సి లేదు ఇప్పుడు సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయాలి సో సింపుల్ చెప్పాలంటే పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఇన్ టూ ఆర్ జీరో వన్ ఇన్ టూ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ జీరో వన్ సైన్ టీటా డివైడెడ్ బై వీ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ అనే ఫార్ములా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఇన్ టూ ఆర్ జీరో వన్ ఇన్ టూ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ జీరో వన్ ఇన్ టూ సైన్ టీటా హోల్ డివైడెడ్ బై వీ టూ ఇంటు హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇది మనకి ఫార్ములా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసినటువంటి ఫార్ములా ఇది అనమాట ఓకేనా ఇది క్లియర్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఐ వన్ వాల్యూ ఎంత అని తెలియాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్ జీరో వన్ అనేది డైరెక్ట్ గా మనకి ఇవ్వలేదు కానీ ఆర్ వన్ వాల్యూ ఆర్ టూ వాల్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆర్ జీరో వన్ అని క్యాలకులేట్ చేయాలి కాస్ట్ డీటా వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇచ్చారు కానీ సైడ్ డీటా వాల్యూ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ వీ టూ అనేది ఆల్రెడీ మనకి టూ ఫిఫ్టీ మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఇచ్చారు కాబట్టి వీ టూ వాల్యూ టూ ఫిఫ్టీ క్లియర్ అయిపోయింది ఓకే సో ఎక్స్ జీరో వన్ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఓమ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఐ వన్ ని క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఐ వన్ కి క్లియర్ గా డేటా అనేది మనకు ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఒక డేటా ఏంటంటే సో పవర్ వాల్యూ ఇచ్చడం ఇవ్వడం జరిగింది సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ కేవీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి సో పీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
సో ఆర్ జీ వన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఈ ఆర్ టూ ని మనం ఆర్ వన్ సైడ్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ మనం రిఫర్ చేయాలి కాబట్టి ఆర్ టూ వాల్యూ అనేది ప్రైమరీ సైడ్ రిఫర్ అయితే కనుక అది ఆర్ టూ డాష్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్ టూ డాష్ వాల్యూ ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో కేస్ కు మనం చేయాలి సో అప్పుడు మనం ఆర్ టూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ డివైడెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అని చేయాలి సో ఇప్పుడు ఆర్ టూ ఆర్ టూ డాష్ అనేది ఈ వాల్యూ ఆర్ వన్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు టెన్ అవుస్ ఉంది కాబట్టి సో ప్రైమరీ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ జీరో అని ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ డాష్ కాబట్టి ఆర్ వన్ ఆల్రెడీ టెన్ నెక్స్ట్ ఆర్ టూ డాష్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ డివైడెడ్ బై సో టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆర్ జీరో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ హోమ్స్ అనేది మనకు ఆర్ జీరో వన్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎక్స్ జీరో వన్ ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు థర్టీ ఫైవ్ హోమ్స్ అని కాబట్టి సో మనకి ఈ ఫార్ములాలో ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్ములాలో ఐ వన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఆర్ జీరో వన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ జీరో వన్ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వీ టూ కూడా ఆల్రెడీ మనకు టూ ఫిఫ్టీ ఆల్రెడీ మనకు వీ టూ వాల్యూ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఏంటి కాస్ట్ డీటా అండ్ సైన్ డీటా ఓకే సో ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాగింగ్ అని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆ వాల్యూయే కాస్ట్ టీటా అనమాట కాస్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అనమాట మరి సైన్ టీటా ఇలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే సైన్ టీటా డైరెక్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అని అంటే కనుక మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాస్ట్ టీటా నుండి టీటా అనే ఫార్ములా రాయండి అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ వస్తుంది ఈ టీటా తీసుకొచ్చి ఈ సైన్ టీటాలో టీటా ప్లేన్ లో సబ్స్టూట్ చేయండి అంటే సైన్ ఆఫ్ టీటా అంటే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో దీని నుంచి మనకి జీరో పాయింట్ సిక్స్ అనేటటువంటి సైన్ టీటా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కాస్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ జీరో వన్ ఇంటూ కాస్ట్ టీటా ప్లస్ ఐ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ జీరో వన్ ఇంటూ సైన్ టీటా డివైడెడ్ బై వీ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ అన్ని మనం సబ్స్టూట్ చేస్తే కనుక సో ఐ వన్ వాల్యూ అనేది సిక్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఆర్ జీరో వన్ అనేది ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ కాస్ట్ టీటా వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ కరెంట్ ఎక్స్ ఎక్స్ జీరో వన్ థర్టీ ఫైవ్ సైన్ టీటా జీరో పాయింట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై వీ టూ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అని మనకి ఇలా రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకు ఈ ప్రాబ్లమ్ లో పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే సిస్టమ్ అంతా ప్రాపర్ గా ఉన్నట్టు బట్ పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే సిస్టమ్ అంతా ప్రాపర్ గా అర్థం కాబట్టి పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ వాల్యూ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు కూడా మనకు చాలా ఎక్కువ వాల్యూ ఉండాలి ఓకే సో ఇలా మనం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ పైన మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ